இஎம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்ணி இது எதுவுமே பண்ணல அங்க வந்து ஒரு தமிழ் புத்தாண்டு செலிப்ரேஷன் ஸோ நம்ம தமிழ் சாப்பாடை கொடுத்தா என்ன அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து இங்கிருந்து டெல்லி போய் அந்த ஈவெண்ட் பண்ணோம் ஈவெண்ட் வந்து முருகன் சாரோட வீட்டில் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஆயிரம் பேர் அதில் வந்து கலந்துருந்தாங்க மெனுவாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து சொத்து பரோட்டா அதுக்கு தண்ணி குழம்பு கரிப்பலா பிரியாணி கருப்பட்டி போட்டு தேங்காய் பால் செட்டிநாடு வெள்ளப்பணியாரம் சாமையில் கேர்ட் ரைஸு சோள தோசை கம்பு தோசை நம்ம வந்து ஒரு பெரிய கோல்டன் தாலியில் நம்மளோட ஸ்டைலு தெரியும்ல அதில் ஒரு வாழையில் போட்டு விவிஐபிஸ்க்கு தனி ஒரு டைனிங் பண்ணியிருந்தோம் பிஎம் சாப்பிட்றதுனால அதில் செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்காக தனி டைனிங் ஒரு பிரைம் மினிஸ்டருக்கு பண்ணும்போது நிறைய ப்ரோட்டோகால்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க என்னெல்லாம் இருந்தது ஃபுட்டு சமைச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வருவாங்க ஃபுட் சேஃப்டி ஸோ அவங்க வந்து அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அது வந்து ஓகேன்னு சொன்னால் தான் நம்ம வந்து சர்வ் பண்ணணும் ஸோ ரொம்ப ப்ரோட்டோகால்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு எல்லாத்துலேயுமே ரா மெட்டீரியல்ஸில் சாம்பிளிங் எடுத்தாங்க அதை எடுத்து டெஸ்ட் ரா மெட்டீரியல் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி ஒரு கன்மேன் வந்து ஸ்டோரில் கிச்சனுக்கு இருந்தாங்க கேஸை வந்து அலோவ் பண்ணலை ஸோ பிஎம் சாப்பிட்ற இடம் ஃபுல்லாகவே எலக்ட்ரிக்கல் ஓரியன்டடான திங்ஸ் வச்சுட்டோம் சர்வீஸ் கிச்சன் சைடில் வச்சுருந்தோம் பிஎம் பக்கத்தில் ரெண்டு பேர் தான் போகணும் அது யாருன்னு சொல்லிடுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ எங்களுக்கு தனி ஐடி கார்டு கொடுத்துட்டாங்க எங்களோட டீம் எல்லாத்தையும் வர சொல்லி ப்ரீஃப் பண்ணாங்க அவர் வர்றப்போ மூவே பண்ணக்கூடாது இப்போ அவர் வந்து ஒரு ஸ்டாலை விசிட் பண்ணுறாருன்னா அப்படியே வந்து ஸ்டாண்ட் அலோனாக நிற்கணும் அங்கே வந்து இது மூவ் ஆகாமல் நிற்கணும் ப்ரோட்டோகால்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறது இதுக்கு மட்டுமே இரநூத்தம்பது பேர் அது தனியாக அவங்களுக்கு தனியாக ஒரு புஃபே பண்ணியிருந்தோம் அப்புறம் கெஸ்ட்டு வந்து ஒரு அறநூறு பேர் பட் வந்தது வந்து ஆயிரத்தி முந்நூறு பேர் வெயில் வேறு ஓப்பனில் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக வெயிலில் பண்ணணும் பயங்கர ஹாட்டாக இருந்துச்சு அந்த டைமில் நம்ம ஊருக்கு வந்து நம்ம தண்ணியில் சமைக்கணும் இருந்து ரெண்டு லாரியில் அடுப்பு பாத்திரம் பிளேட்ஸு எல்லாமே இங்கிருந்தே வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம் இடையில போகிறப்போ நிறையா செக்கிங் பிகைனுட்ஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் சரவண ராம்குமார் இன்னைக்கு கோயம்புத்தூரில் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் அவரோட தான் இருக்கோம் அவர்கிட்ட நிறைய விஷயங்களை பேசலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ராம் ஆ சார் உங்களை பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்குது டேஸ்ட்டாகவும் அந்த ஃபீல் வந்துக்கிட்டே இருக்கு இது தாண்டி இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த விஷயங்களை பற்றி பேசலாம் போது பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி அவருக்கு வந்து அந்த நம்ம தமிழ் உணவுகளை படைச்சிருந்தது அப்படின்றது ரொம்ப விசேஷமாக இருந்தது அந்த ஈவெண்ட் பற்றி நம்ம பேசலாம் சார் முதல்ல அது எப்படி ஆரம்பித்தது ஆக்சுவலாக எனக்குமே அது வந்து ஒரு ஷார்ட் நோட்டீஸில் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் தான் டைமே இருந்துச்சு ரீசெண்டாக ஜி டுவெண்ட்டியோட ஈவெண்ட் வந்து இங்கே கோயம்புத்தூரில் நடந்துச்சு கிருஷ்ணா இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் ஸோ அப் அங்கே வந்து அவருக்கு ஒரு கவர்னர் வந்திருந்தாங்க ஸோ அங்கே வந்து சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் முருகன் சார் வந்திருந்தாங்க ஸோ அங்கே நம்ம வந்து ஒரு லன்ச் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அங்கே சாப்பிட்டாங்க அப்புறம் ஸோ அதுதான் அதுக்குண்டான ஒரு லீவ் ஸோ அது மூலமாக எனக்கு வந்து சரி அங்கே வந்து ஒரு தமிழ் புத்தாண்டு செலிப்ரேஷன் ஸோ நம்ம தமிழ் சாப்பாடை கொடுத்தா என்ன அப்படிங்கிறதுனால ஸோ நம்ம வந்து இங்கிருந்து டெல்லி போய் அந்த ஈவெண்ட் பண்ணோம் ஓகே அது பார்க்குறக்கே அவ்வளோ அழகாக இருந்தது தாஜ்மஹாலுக்கு முன்னாடி அதுவும் நம்முடைய தமிழ் உணவுகள் அப்படின்றது என்னென்ன வெரைட்டியெல்லாம் இருந்தது சார் ஆக்சுவலாக அந்த ஈவெண்ட் வந்து முருகன் சாரோட வீட்டில் அங்கே வந்து சார் காமராஜ் லைன் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஆயிரம் பேர் அதில் வந்து கலந்துருந்தாங்க ஸோ வந்தவங்க எல்லாருமே இந்த பிஜேபியோட டாப் லீடர்ஸ் அதுக்கப்புறம் கோயம்புத்தூர் நம்ம ஈரோடு திருப்பூர் இந்த சைடில் இருக்கிற பிஸ்னஸ் பீப்புள் எல்லாருமே வந்து அப்புறம் சென்னையிலேருந்து நிறையா பர்சன்ஸு ஸோ நிறைய வந்திருந்தாங்க மெயினாக என்னென்னா நம்ம பிஎம் வந்து மில்லட்ஸை வந்து ரொம்ப ப்ரமோட் பண்ணணும் ஸோ அவரோட டயட்லேயே வந்து ரொட்டீனாக மில்லட்ஸை வந்து நிறையா எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான பேஸ் பான் மெனு நம்மளுடைய சவுத் இந்தியன் மெனுவாக இருக்கணும் அதனால் மெனுவாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து நார்மலாக இட்லி இட்லி தக்காளி குழம்பு தக்காளி குழம்புங்கிறது எங்கள் கோயம்புத்தூரோட ஒரு ஸ்பெஷல் அதுக்கப்புறம் வந்து கொத்து பரோட்டா அதுக்கு தண்ணி குழம்பு அப்புறம் கரிப்பலா பிரியாணி ஸோ இடியாப்பம் கருப்பட்டி போட்டு தேங்காய் பால் அப்புறம் வந்து ஆப்பம் வெள்ளப்பணியாரம் செட்டிநாடு வெள்ளப்பணியாரம் சாமையில் கேர்ட் ரைஸு ஸோ சோள தோசை கம்பு தோசை ஸோ மில்லட்ஸ்லாம் என்னென்னலாம் வச்சு ஒரு மெனு வந்து டிசைன் பண்ண முடியுமோ அப்படி தான் வந்து அ
இளநீல நொங்கு போட்டு ஒரு ஜூஸ் கொடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் இருந்துச்சு நல்லா நம்ம சவுத் இந்தியன் ஃபில்டர் காஃபி டவரா செட்டில் அதுக்கப்புறம் ராகி வடை சோள பணியாரம் நிலக்கல்ல சட்னி அதுக்கப்புறம் வந்து ஆனியன் இல்லை பஜ்ஜி வாழக்காய் பஜ்ஜி மிளகாய் பஜ்ஜி தேங்காய் மாங்காய் பட்டாணி சுண்டல் ஸோ இதுதான் வந்தோடனே ஒரு ஸ்நாக்ஸ் அண்ட் வெல்கம் ட்ரிங்க் அந்த மாதிரி ஒரு இது ஏன்னா பிஎம் வந்து எயிட் தேர்ட்டிக்கு தான் அவங்களோட ஸ்கெட்யூல் ஸோ எயிட் ஃபிஃப்டீன் டு எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் அவங்க இருப்பாங்க ஸோ அதுதான் எங்களோட அவரு எங்களுக்கு பிஎம் ஆஃபீஸ்லேருந்து எங்களோட ஈவெண்ட் எல்லாருக்கும் கொடுத்த ப்ரோக்ராம் ஸோ அது வரைக்கும் இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஃபில்லிங்காக இருக்கணுங்கிறதுக்காக நல்லா ஒரு ஹெவி ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ வந்தவங்க எல்லாம் அதை எடுத்துகிட்டு கல்ச்சுரல்ஸ் நடந்துச்சு ஸோ அதுக்குமே வந்து இங்கேருந்து நிறையா கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபத்தஞ்சு பேர் கல்ச்சுரல்ஸ்க்கு இங்கேருந்து வந்திருந்தாங்க நம்மளோட டீம் கிட்டத்தட்ட எம் எண்பது பேர் இங்கேருந்து டீம் வந்து டெல்லி போயிருந்தோம் ஸோ ஷெஃப்ஸு சவ்வீஸ் எல்லாம் சேர்த்தி மெனு ஓவராலாக வந்து பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் ஆமாம் இப்போ பிரைம் மினிஸ்டருக்காக நம்ம செய்கிறோம் அப்படிங்கும்போது இது இது நல்லா இருக்கும் இதை நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணலாம் இது ட்ரையலுக்கு நம்ம அவருக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த மைண்ட் செட்டோட ஏதாவது இனிஷியேட் பண்ணது அந்த மாதிரி ஏதாவது உண்டா அந்த மாதிரியான பிஎம் அப்படிங்கிற ஃபோக்கஸ் பண்ணி இது எதுவுமே பண்ணலை அவங்க வந்து ஆக்சுவலாக பிஎம் வர்றாங்க சாப்பிட்றாங்க இது வந்து மெயினாக வந்து தமிழ் புத்தாண்டு ஒரு செலிப்ரேஷன் தான் ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் என்ன பெஸ்ட்டாக பண்ணலாம் நிறையா மினிஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க பிபிஆர்னா ஒரு ஜார்கண்ட் கவர்னர் அவங்க தமிழிசை அதுக்கப்புறம் வந்து ஹெச் ராஜா சாரு இங்கிருந்து கங்கை அமரன் ராதிகா மேம் ஜி வி பிரகாஷ் வந்திருந்தாரு ஐசரி கணேஷ் சார் வந்திருந்தாங்க இன்னும் நிறையா நிறையா பீப்புள் இருந்ததாங்க மெயினாக வந்து சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் அனுராக் தாகூர் அவர் வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டாங்க என்னெல்லாம் சொன்னாருங்க இல்லை இல்லை அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக சாப்பிட்லான்றதா வந்தார் அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸு நம்ம வந்து ஒரு பெரிய கோல்டன் தாலியில் நம்மளோட ஸ்டைலு தெரியும்ல அதில் வந்து ஒரு தாலி மாதிரி எல்லாருக்குமே அப்படி தான் வந்து ஆயிரம் பேருக்கும் அப்படி தான் சர்வ் பண்ணோம் அதில் ஒரு வாழையில் போட்டு விவிஐபிஸ்க்கும் தனி ஒரு டைனிங் பண்ணியிருந்தோம் மற்ற வந்த எல்லாருமே ஒரு எல்லாருமே டாப் மோஸ்ட் பீப்புள் தான் ஸோ அவங்களுக்கும் தனியாக புஃபே அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தோம் பிஎம் சாப்பிட்றதுனால அதில் அவட செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்காக தனி டைனிங் ஸோ எல்லாருமே வந்து அந்த ஸ்ப்ரெட்டை பார்த்துட்டு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க ஸோ நம்ம நம்மளோட மசால் தோசை சாம்பார் ஆகட்டும் சட்னிஸ் ஆகட்டும் எல்லாருமே சொன்னது வந்து என்னென்னா ஒவ்வொரு டிஷ்ஷுமே வந்து ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது ஸோ யார் பண்ணியிருக்கா சொல்ல என்னை வந்து மினிஸ்டர் வந்து கூப்பிட்டு எல்லாத்துக்கும் அறிமுகப்படுத்தி வச்சாங்க அது போக அங்கே எனக்கு நிறைய பேர் தெரியல ஏன்னா எனக்கு அரசியல் ரீதியாக யாரையும் அறிமுகம் இல்லை பட் பிஜேபியோட ஆல் லீடர்ஸ் நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க ஸோ எங்களுக்கு என்னென்னா இங்கிருந்து ஒரு தமிழன் தமிழ் உணவுகளை அதனுடைய பெருமையை டெல்லி வரைக்கும் கொண்டு போய் அதை காமிக்கிறது அப்படின்றதே ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயமா நம்ம பார்க்குறோம் சார் இது தாண்டி அந்த இப்போ நம்ம மற்ற செலிபிரிட்டிஸ்க்கு பண்ணுறோம் எல்லாருக்குமே நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்றது பார்க்குறோம் இப்போ ஒரு பிரைம் மினிஸ்டருக்கு பண்ணும்போது நிறைய ப்ரோட்டோகால்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க என்னெல்லாம் இருந்ததுன்றது பற்றி இப்போ நம்ம ஊரில் சிஎம் வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நான் வந் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நிறையா சிஎம் ஆகட்டும் கவர்னர் சாரோட டாக்டர் வெட்டிங் நம்ம தான் பண்ணோம் ஊட்டி ராஜ்பவனில் ஸோ அவங்களோட ப்ரோட்டோகால்ஸ் ஆகட்டும் ரொம்ப ஒரு அவ அதே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் எப்படின்னா ஃபுட்டு சமைச்சதுக்கப்புறம் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வருவாங்க ஃபுட் சேஃப்டி ஸோ அவங்க வந்து அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அது வந்து ஓகேன்னு சொன்னால் தான் நம்ம வந்து சர்வ் பண்ணணும் அப்புறம் தான் வந்து இப்போ சிஎம் ஆகட்டும் கவர்னர் ஆகட்டும் வந்தாங்கன்னா அதுதான் ப்ரோட்டோகால் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஏரியாவில் ஒரு பர்டிகுலர் பீப்புள் ஒரு பத்து பேர் பதினஞ்சு பேர் தான் அலோடு நம்ம தமிழ்நாட்டில் சிஎம் எல்லாம் சாப்பிட்றாங்கண்ணா பட் ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து இன்னைக்கு சொல்ல போனால் நம்ம பிஎம் வந்து வேர்ல்ட்லேயே ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு பர்சனாலிட்டி நிறைய பேர் அட்மயர் பண்ணுறாரு அரசியலே தாண்டி ஒரு அவருக்குள்ள ஒரு குவாலிட்டியில் நிறைய பேர் அட்மயர் பண்ணுறாரு ஸோ ரொம்ப ப்ரோட்டோகால்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு நான் வந்து கிச்சன் விசிட்டுக்கு வந்து ஒரு ஃபோர் டேஸ்க்கு முன்னாடியே வந்து டெல்லி போயிருந்தேன் அங்கே அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸு எங்கே வந்து சர்வ் பண்ண போகிறோம் எங்கே ஸ்பெஷல்
அது போக அங்க கூட சாப்பிடுறவங்க அது ஒரு நூத்தம்பது பேர் அப்புறம் கெஸ்ட் வந்து ஒரு அறநூறு பேர் இதுதான் வந்து பிளான் பண்ணியிருந்தோம் பட் வந்தது வந்து ஆயிரத்தி முந்நூறு பேர் எட்நூறு பேர் தான் பிளான்டு பட் அவர் ஆயிரத்தி முந்நூறு பேர் வந்தாங்க வி ஆர் ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர்டாக இருந்தோம் ஸோ என்ன எவ்வளோ கெஸ்ட் வந்தாலும் நம்ம மேனேஜ் பண்ணணுங்கிறது ரெடியாக இருந்தோம் நான் வந்து கிச்சன் போய் பார்த்து வந்ததுக்கு அப்புறம் கோயம்புத்தூர்லேருந்து கிளம்பலை ஆக்சுவலாக டீம் வந்து த்ரீ டேஸ் முன்னாடியே ட்ரெயின்னு எல்லாம் கிளம்பிட்டாங்க எனக்கு அங்கேருந்து வந்து சார் டெல்லி போலீஸ்லேருந்து ஃபோன் பண்ணுறோம் நாங்கள் வந்து பிஎம்ஓட ஃபுல் இது நாங்கள் தான் ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஸோ யார் உங்களோட கேட்ரு நான் அங்கே ரீச் ஆகிறப்போ நம்மளோட கம்பெனியோட ப்ரொஃபைலே அவங்க வச்சுருக்காங்க யார் வந்து கேட்ரிங் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க எல்லாரும் வந்து மீட் பண்ணி பேசுகிறப்போ வி சீன் யுவர் ப்ரொஃபைல் உங்கள் கம்பெனியோட ப்ரொஃபைல் பார்த்தோம் ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்ப்ரெசிவாக இருந்துச்சு வி ஆர் ஆல்சோ ஈகர்லி வெயிட்டிங் டு டேஸ்ட் சவுத் இந்தியன் ஃபுட் அப்படி அந்த மாதிரி ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு தடவை கால் வண்டி எப்போ மெட்டீரியல் வெஹிக்கிள் எப்போ ரீச் ஆகுது ஸோ நாங்கள் வந்து எங்கள் டீம் ரெடியாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெட்டீரியல் ரீச் ஆன ஒன்று எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு ஸ்டோரில் கொடுத்துருந்தாங்க அதில் வந்து எல்லாம் செட் பண்ணிட்டு எல்லாத்துலேயுமே ரா மெட்டீரியல்ஸில் சாம்பிளிங் எடுத்தாங்க அதை எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு கன்மேன் வந்து ஸ்டோரில் கிச்சனுக்கு இருந்தாங்க ஃபுல் டைமாக அதாவது ஷிஃப்ட் பேசிஸில் முதல் நாள் சாயந்தரம் நாலு மணியிலிருந்து அடுத்த நாள் நைட்டு பிஎம் வந்துட்டு போய் போகிற வரைக்கும் டென் ஓ கிளாக் வரைக்கும் ஒரு கன்மேன் ஸ்டோரில் கிச்சனில் இருந்தாங்க போகிற வரைக்குமே அவங்க போகிற வரைக்குமே அங்கே இருந்தாங்க அவங்க கூட ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க ஸோ அவங்க வந்து சமைக்கிற அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸை வந்து ரொம்ப என்ன சொல்றது ஒன்ஸ் அதுக்குள்ள ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டோம்னா அடுத்த வெளியிலிருந்து எந்த மெட்டீரியலும் உள்ள கொண்டு வர முடியாது ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இது இருந்துச்சு கரெக்டா ஒரு அஞ்சு மணிக்கு ஒரு ஐம்பது பேர் ஒரு மீட்டிங் அதுல வந்து ஃபுட்டு நம்ம சர்வ் பண்ணனால கேட்ரிங்ல இருந்து நானும் ஈவெண்ட் பண்ற ஒருத்தங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த மியூசிக் ப்ரோக்ராம் பண்ற ஆர்கனைஸ் பண்றவங்க இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பிஎம்ஓ ஆஃபீஸ்ல இருந்து ஒரு பெரிய டீம் வந்தாங்க மிஸ்டர் அரவிந்த் சோலங்கின்னு சொல்லிட்டு பிஎம்ஓவோட அவர் தான் பிஎம்ஓட எல்லா ப்ரோக்ராமையும் கோஆர்டினேட் பண்ணுறவர் எந்த ஊர் போனாலும் அவர் டீம் போய் பார்த்துரும் வெரி வெரி ஸ்வீட் பர்சன் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தாங்க ஸோ எங்களுக்கு எந்த மாதிரி அவங்க எப்படி வருவாங்க நம்ம என்னென்னலாம் பிஹேவ் பண்ணணும் எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் பிஎம் வர்றப்போ எப்படி இருக்கணும் கேட்ரிங் சைடில் டீம் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் கேஸ் சிலிண்டர்ஸை வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் ஃபயர் சேஃப்டி ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் வந்து கேஸை வந்து அலோவ் பண்ணலை ஸோ பிஎம் சாப்பிட்ற இடம் ஃபுல்லாகவே எலக்ட்ரிக்கல் ஓரியன்டடான திங்ஸ் வச்சுட்டோம் சர்வீஸ் கிச்சன் சைடில் வச்சுருந்தோம் அதுக்கப்புறம் மற்ற இதுக்கு வந்து கேஸ் அலோவ் பண்ணாங்க ஆனால் சேண்ட் பேக் எல்லாம் போட்டு ப்ராப்பராக அதுக்குன்னு ஆள் போட்டுட்டாங்க கரெக்டாக ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒரு மீட்டிங் இருந்துச்சு பிஎம் அது வந்து ஜென்ரல் மீட்டிங் பிஎம் வந்து அவரோட இடத்துலேருந்து கிளம்பி இங்கே ரீச் ஆகிற டைம் வரைக்கும் ரோடில் எந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் யாரெல்லாம் உள்ள அலோவ் பண்ணுறது எங்களோட ஸ்டாஃப் எல்லாருக்குமே ஐடி கார்ட்ஸு ஸோ அது அதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பிஎம்முக்கு வந்து மொத்தம் ரெண்டே பேர் தான் சர்வ் பண்ணணும் மொத்தம் அந்த விவிஐபி ஏரியாவில் வந்து இருபது பேர் நாங்கள் வந்து டெப்யூ பண்ணியிருந்தோம் இன்க்ளூடிங் மீ ஸோ இருபது பேர் அலோவ் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒன்லி பிஎம் பக்கத்தில் ரெண்டு பேர் தான் போகணும் அது யாருன்னு சொல்லிடுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ எங்களுக்கு தனியாக ஐடி கார்டு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நானும் என்னோடய டீமில் இன்னொருத்தரும் ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் அவருக்கு சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க மீதி எல்லாம் வந்து அசிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த கவுண்டரில் தள்ளி இருந்துக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்க கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ரோட்டோக்கால் வந்து பயங்கர அது ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு சொல்ல போனால் ஒரு பக்கம் வந்து ஈகர் நம்ம பிஎம் வராங்க அவங்களுக்கு நம்ம சாப்பாடு கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது ஒன்று அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரோட்டோக்கால்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணுற விதம் வந்து பயங்கரமாக இருந்துச்சு அந்த விவிஐபி டைனிங் ஏரியாவில் வந்து சுற்றிலையும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு பாடி கார்ட்ஸ் பாடி கார்ட்ஸ்னா அந்த அவங்களோட டீம் வெளியில் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு பேர் பர்சனலாக அவர் கூடயே இருக்கிற ரெண்டு பேர் ஃபுல் டைமாக அங்கேயே இருந்தாங்க எங்களோட டீம் எல்லாத்தையும் வர சொல்லி ப்ரீஃப் பண்ணாங்க ஸோ எப்படி வந்து நம்ம அந்த அவர் வர்றப்போ மூவே பண்ணக்கூடாது அவர் கிராஸ் ஆகிறாருன்னா இப்போ அவர் வந்து ஒரு ஸ்டாலை விசிட் பண்ணுறாருன்னா அப்படியே வந்து ஸ்
எல்லாரும் ஃபுட்டை பற்றி அப்ரிஷியேட் பண்ணுறப்போ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய வாய்ப்பு இது இங்கே கோயம்புத்தூர்லேருந்து டெல்லிக்கு போய் பிரைம் மினிஸ்டர் அவன் அந்த வர ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு ஃபுட்டு ஹோஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது வந்து ஸோ அது கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லணும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அங்கே பக்கத்தில் நின்று சர்வ் பண்ண கூட ரெண்டு பேர் தான் லவ் பண்ணாங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணுன்றதெல்லாம் முன்னாடி சொன்னாங்கன்னா என்ன விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க சார் எப்படி சர்வ் பண்ணுன்றதெல்லாம் அந்த மாதிரி விஷயங்களும் கன்வே பண்ணாங்க சர்வ் பண்ணுறது ஆஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் நம்மளுக்கு தெரியும் கவுண்டர் ஒரு வாக் த்ரூ பண்ணுவார் ஸோ அப்போ எல்லாரும் எங்கெங்கே நிற்கணும் வந்துட்டு ஒரு ரவுண்ட் டேபிள் போட்டிருந்தாங்க இந்த டேபிளில் இந்த சேரில் தான் வந்து உட்காருவாங்க அப்போது நம்ம எங்கே நிற்கணும் எல்லாமே அது வந்து அந்த எங்கேயுமே நாங்கள் வந்து பிளாஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணலை ஃபுல்லாகவே வந்து இக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து கோல்டு டம்ளர் கோல்டன் பிளேட் டம்ளரில் தான் வந்து தண்ணியே சர்வ் பண்ணோம் அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வந்து அவர் வந்து உட்கார்ந்து இந்த டேபிள் இந்த சேரில் இப்படி உட்காருவாங்க ஸோ நம்ம எப்படி சர்வ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் வந்து அவங்க எஜு எஜுகேட் பண்ணாங்க மற்றபடி அவர் வர்றதுக்கு முன்னாடி யாரையுமே அந்த இதில் அலோவ் பண்ணலை அவர் இப்போ உள்ளே வர்றாரு என்ன ஈவன் நம்ம அதை முன்னாடி டிஸ்பிளேஸ் எல்லாம் இருந்தது இல்லையா சார் நம்ம அந்த ஃபுட்டு வெரைட்டி அதை எப்படி பார்க்கும்போதே என்ஜாய் பண்ணார் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்ததா எப்படி இருந்தது இல்லை உங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக எயிட் ஃபிஃப்டீன் ப்ரோக்ராம் ஒரு எயிட் டுவெண்ட்டிக்கு அப்படி வந்தார் கிட்டத்தட்ட ஹாஃப் அன் ஹவர் தான் அவரோட ஸ்கெட்யூல் ஒன் ஹவர் இருந்தார் ஏன்னா அந்த ஈவெண்ட் வந்து அவ்வளோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு ஸோ அவருக்கும் வந்து ஒரு மாதிரி ஹாப்பியாக ஸோ தமிழ் செலப்ரேஷன் ஸோ அவரோட மூடு பொறுத்து தான் எல்லாமே இல்லையா ஸோ ஆஃப் அன் ஹவருங்கிறது ஒன் ஹவர் இருந்ததே எல்லாருக்கும் பெரிய ஹாப்பி ஸோ முருகன் சாரெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலாக அண்ணா வந்து பயங்கரமான ஒரு ஹாப்பியாக இதை வந்து நம்மளோட தமிழ் ஃபுட்டை மில்லட்டை வந்து அவர் ரொம்ப இன்சிஸ் பண்ணார் அவர் வந்து உள்ள கேட்டில் என்ட்ராகி அந்த வர வர்றப்பவே வந்து ஒரு பெரிய எல்இடி டிவியில் நம்மளோட மெனூஸ் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் நம்ம மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலை பற்றி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற நம்மளுடைய சோழர் அந்த சைடில் இருக்கிற த தஞ்சாவூர் கோவில்ஸ் எல்லா எல்லாத்தையுமே ஒரு வீடியோவாக பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதை நின்று கொஞ்சம் நேரம் பார்த்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாத்தையுமே நோட்டீஸ் பண்ணாங்க அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு நேராக வந்து அவரோட சோஃபா போட்டிருந்துச்சு எல்லாருக்கும் விஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த இந்த வீடியோவில் பார்த்தா தெரியும் ஸோ எல்லாரையும் விஷ் பண்ணிவிட்டு போய் அந்த சோஃபாவில் உட்காந்து ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சுது அப்புறம் போய் ஸ்டேஜில் போய் பேசினாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து ப்ரோக்ராம் பார்த்தாங்க ப்ரோக்ராம் முடிச்சுட்டு வெளியில் வந்து அந்த நம்மளோட டைனிங் ஏரியா வந்தாங்க ஜஸ்ட் வந்து எல்லாம் பார்த்துட்டு அப்புறம் ஒரு மொத்தமாக ஒரு ஒன் ஹவர் அங்கே வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க ஓவராலாக ஸோ அது வந்து எங்களுக்கு டிஎம்ஐ வந்து ரொம்ப பக்கத்தில் பார்க்குறப்போ வந்து பயங்கர வந்து ஒரு அவர் வந்து பயங்கர தேஜஸ் ஒரு பவர்ஃபுல் பர்சன் ரொம்ப அவர் அட்மயர் பண்ணோம் அவ்வளோ ஒரு அவரை பார்த்தாலே அவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக்காக இருந்துச்சு ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக ஸோ இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகட்டும் விவிஐபிஸ் இருக்கட்டும் இப்போ எல்முருகன் சாராக இருக்கட்டும் அவங்கெல்லாம் முடியும் போது அதை என்ன கன்வே பண்ணாங்க சார் என்ன விஷயங்கள்லாம் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க மோ ஓவராலாக வந்து ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறவங்க வந்து லாட் ஆஃப் ப்ரெஷரில் இருப்பாங்க ஸோ முருகன் அண்ணா அவரை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா போகணும் ஏன்னா பிஎம்ஐ வந்து இன்வைட் பண்ணி அவர் வந்து அதை அப்ரூவ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஈவெண்ட் நடத்துறதுக்கு சரின்னு சொல்லணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் எல்லாமே நல்லபடியாக போகணும் அப்படிங்கிற ப்ரெஷர் அவருக்கு இருந்துச்சு அவர் கடைசியில் வந்து எல்லாத்தையும் என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட முடியல ஜென்ரலாக ஒரு கல்யாணம் பண்ணுறவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ஜாய் பண்ண முடியாது ஃபுட்டை வர்ற கெஸ்ட்டு தான் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மனநிலைமையில் தான் முருகண்ணா இருந்தாங்க பட் வந்த எல்லாருமே வந்து அவர்கிட்ட ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஃபுட்டு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னு எல்லாரும் அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறப்போ அவருக்கு வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு ஸோ ஆக்சுவலாக அவர் கூட ஒரு பெரிய டீம் இருப்பாங்க இல்லையா அங்கே அவரோட செக்ரட்டரிஸ் ஆகட்டும் அவரோட பாடி கார்ட்ஸ் டீம் ஆகட்டும் ஆஃபீஸ் டீம் ஆகட்டும் எல்லாருமே வந்து ரெண்டு மூணு நாள் பயங்கரமான அதுக்குண்டான ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் ஏன்னா அவங்க வீட்டுக்கு ஒருத்தங்க இவ்வளோ பெரிய ஒரு பர்சனாலிட்டி வராங்கன்னா நம்ம என்னென்னலாம் ரெடியாக இருக்கணும் வர்ற கெஸ்ட்டுக்கு ரிட்டன் கிஃப்ட்லேருந்து எல்
இது வந்து மில்லட் இயர்னு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க மில்லட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஸோ அந்த மில்லட் சைன் வந்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஒவ்வொரு இப்போ சோழ பணியாரம்னா அதை பற்றின ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் வேணும் அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஐட்டத்துக்கும் ப்ரீஃப் பண்ணி அந்த மெனுவில் வச்சுருந்தோம் ஸோ மில்லட்னால் அது எல்லாருக்கும் அது ரீச் ஆகணும் இப்போ ஒரு சோழ பணியாரம்னா அது என்னங்கிறத நம்ம வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போனால் ஒரு மெனுவில் வந்து ஒரு அப்ரிவியேஷன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா மெனுவுக்குமே வச்சுருந்தோம் ஸோ இப்போ நம்பர் ஆஃப் கவுண்ட் வந்து ஃபிஃப்டீங்கும் போது அதுவே பெரிய புக்லெட் மாதிரி இருந்திருக்கும் இல்லையா சார் அது ஆமாம் ஸோ அதுக்கான ப்ரிப்ரேஷன் வரும் அப்போ நீங்கள் அதுக்கு எவ்வளோ நாள் எடுத்துக்குச்சு சார் ஏன்னா அந்த டைனிங் அப்படின்றது மேக்ஸிமம் ஒன் ஹவர் அப்படின்னு நம்ம சிம்பிளாக சொல்லிடலாம் பட் அதுக்கு எவ்வளோ நாள் எடுத்துக்குச்சு எவ்வளோ தூரம் எஃபோர்ட் போட வேண்டியதாக இருந்தது ஃபைவ் டேஸ்க்கு முன்னாடி தான் எனக்கு இந்த ப்ரோக்ராமே பண்ணுறோன்னு எனக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து கரெக்டாக ஃபோர் டேஸ்க்கு முன்னாடி அந்த விசிட்டுக்கு போகிறேன் போய் மெனுவெல்லாம் பார்த்துட்டு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸு எல்லாம் ஃபைனலைஸ் பண்ணிவிட்டு பார்த்தா மொத்தம் த்ரீ டேஸ் தான் டைம் இருக்குது ஸோ இங்கேருந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனே ஆல்மோஸ்ட் டூ அண்ட் ஆஃப் டேஸ் ஆகிடும் ஸோ நான் அங்கே மீட்டிங் முடிக்கிறப்பவே வந்து இங்கே வந்து டீம் எல்லாம் லிஸ்ட்டெல்லாம் அனுப்பிட்டேன் அதுக்குண்டான ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் இங்கேயே சோர்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் வந்து காய்கறி எல்லாமே வெங்காயம் தக்காளி ஒரு சில ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இங்கேருந்தே சோர்ஸ் பண்ணிட்டோம் மெயினாக வந்து நான் வந்து சமைக்கிற தண்ணி வந்து இங்கேருந்து கொண்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹண்ட்ரட் லிட்டர் மெயினாக பருப்பு போடுறதுக்கு அந்த பிரியாணி தாளிக்கிறதுக்கு ஸோ நான் ஒரு விஷயம் நம்புற விஷயம் என்னென்னா இப்போ மதுரையில் காவிரி தண்ணி ஒவ்வொரு ஊரோட தண்ணி ஒவ்வொருக்கும் ஸ்பெஷலாக இருக்கும் அவங்க அந்த ஆத்தன்டிக்காக இப்போ மதுரையில் வந்து ம நான்வெஜ் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஏன்னா அந்த தண்ணியும் ஒரு காரணம் ஸோ செட்டிநாட்டில் வர டேஸ்ட்டுக்கு அந்த தண்ணி ஒரு காரணம் ஸோ நம்ம ஊருக்கு வந்து நம்ம தண்ணியில் சமைக்கணும் ஸோ அதனால் வந்து இருபது லிட்டர் கேனில் தண்ணியை வந்து இங்கேருந்து ரெண்டு லாரியில் அடுப்பு பாத்திரம் கிரைண்டரு பிளேட்ஸு எல்லாமே இங்கிருந்தே வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம் இப்போது எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் லிட்டர் சிறுவாணி தண்ணி ஆமாம் ஓகே ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் இல்லை ஆல்மோஸ்ட் டூ ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் மெயினாக அந்த மெயின் சமைக்கிறதுக்கு மட்டும் ஸோ இங்கேருந்தே சிறுவாணி தண்ணியை பார்சல் பண்ணியாச்சு ஆமாம் ஓகே சார் ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே போய் நம்ம வந்து எதுவும் இன்னொருத்தங்களை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க வேண்டாம் வி ஹாவ் எல்லா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் இருக்குது ஸோ இங்கேருந்தே வந்து வண்டி வந்து ஒரு த்ரீ டேஸ்க்கு முன்னாடியே கிளம்பிடுச்சு அப்புறம் இடையில் போகிறப்போ நிறையா செக்கிங் இந்த மாதிரி வந்து எல்லாமே நம்ம அந்த இன்விடேஷன் கொடுத்தாங்க அதையெல்லாம் வச்சு ப்ராசஸ் ப்ரொசீஜராக தான் எல்லாமே பண்ணோம் இருந்தாலும் ஓவர் வெயிட்டுன்னு சொல்லிட்டு சம்டைம்ஸ் தண்ணி தண்ணியை வந்து இவ்வளோ வெயிட் கொண்டு போக வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் அன்லோட் பண்ண வேண்டியதாக போயிடுச்சு ஸோ நான் நூறு நூறு கேன் பேன் பண்ணது வந்து ஒரு அறுபது கேன் தான் கொண்டு போக முடிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் வந்து ஆளுகள்லாம் வந்து லாஸ்ட் மினிட்டில் ட்ரெயினில் டிக்கெட் போடுறது எல்லாமே டிக்கெட் போட்டோடனே அங்கே சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ்லேருந்தே டிக்கெட்ஸ் எல்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்தாங்க ஸோ ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க எங்களோட டீமை வந்து கிட்டத்தட்ட எழுபத்தஞ்சு பேர் இங்கேருந்து போனோம் அங்கே வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு பேர் அங்கே லோக்கலில் சோர்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா சர்வீஸ்க்காக இங்கேருந்து நூறு பேரும் எல்லாத்தையும் கொண்டு கூப்பிட்டு போகிறது அதுக்கப்புறம் மேக்ஸிமம் ரா மெட்டீரியல்ஸ் இங்கிருந்தே கொண்டு போயிட்டோம் சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போது நம்ம இங்கே ஒரு செலிபிரிட்டி ஃபங்க்ஷனில் அவங்க வீட்டு ஃபங்க்ஷனில் பண்ணுறோம்னா உங்கள் ஸ்டைலில் நீங்கள் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு கேஷுவலாக சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க இவ்வளோ அந்த ப்ராசஸ் அந்த ப்ரோட்டோக்கால் எல்லாம் தாண்டி ஒரு ஃபங்க்ஷனை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம முடிக்கும்போது அது எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்குது உங்களுக்கு நான் இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் இந்த என்னோட பிஸ்னஸ் ஃபேமிலி பிஸ்னஸ்க்கு வந்து இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு நான் வந்து டேராடூனில் ரெண்டு கல்யாணம் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கோம் டேராடூனில் ரிசிகேஷ்க்கு பக்கத்தில் ஒரு மில்ட்ரி கண்டோன்மெண்ட் ஏரியாக்குள்ள ஒரு ரெண்டாயிரம் பேருக்கு ஒரு வெட்டிங் ரிசப்ஷன் வந்து நான் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் அது ரொம்பவே சேலஞ்சிங்காக இருந்திருக்கும் ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது இப்போது அந்த மானில் ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு வெட்டிங் பண்ணோம் ஸோ அந்த கிளைண்ட் வந்து தே ஹேவ் ஓன் ஷிப் ஸோ அவங்கக்கிட்ட ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே என்னென்ன வேணுமோ அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டோம் அவங்களே எல்லாம் ஷிப்மெண்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க எங்கள் டீமுக்கு அவங்களே வந்து டிக்கெட்ஸ் எல்லாம் பண்ணி ஷிப்லேயே கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க டீம் ஸோ அந் அதனால் நம்ம நிறையா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறதுனால அ
தக்காளி கடஞ்ச கடைசல்னு ஒன்று இங்கே நம்ம சவுத் சைடில் தக்காளி கடைஞ்சதுன்னு ஒன்று பண்ணுவோம் வீட்டிலலாம் பண்ணுவாங்க எல்லாமே வந்து அவங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க எல்லாருக்கும் வந்து அந்த வேர்க்கடலை சட்னி வந்து ரொம்ப பிடிச்சிது வெயில் வேறு ஓப்பனில் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக வெயிலில் பண்ணணும் பயங்கர ஹாட்டாக இருந்துச்சு அந்த டைமில் ஸோ ரொம்ப அதையெல்லாம் தாண்டி எல்லாரும் வந்து எண்ட் ஆஃப் த டே ஒரு ஹாப்பியாக வயிறு நிறைய சாப்பிட்டுட்டு மனசு நிறைஞ்சு வீட்டுக்கு போகிறப்போ அது ஒரு தனி ஒரு சந்தோஷம் நான் சில பேர் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் சார் அவங்களுடைய ப்ரிஃபரன்ஸ் என்னவா இருக்குன்றது மட்டும் சொல்லுங்கள் நீங்கள் அட்டன் பண்ணதை வச்சு இப்போது ஸ்டாலின் சார் இருக்காங்கன்னா அவங்க அவங்களோட ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கும்போது என்ன கேட்குறாங்க இல்லை அவங்களோட ஃபங்க்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் அவர் வந்து ரொம்ப ஹோம்லி ஃபுட்டு தான் வந்து பண்ணுவார் அவருக்கு தனியாக சாப்பாடு அவருக்கோட டீமே வந்துடும் எங்கே வந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து தனி டீம் வரும் சப்போஸ் நம்ம பண்ணுறதுல வந்து ஏதாவது நான்வெஜ் செஞ்சாலோ அப்புறம் வெஜிடேரியனில் ஒரு சில ஸ்பெஷல் ஐட்டம் நம்ம ஊரோட ஸ்பெஷல் இருக்கும் இல்லையா அது இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸை வந்து அவர் கம்பைன் பண்ணிவிட்டு சாப்பிடுவாங்க நான் வந்து நிறையா அவருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு ஈவெண்ட் அவர் அவரே பர்சனலாக சாப்பிட்ற ஃபங்க்ஷன் நான் வந்து பண்ணியிருக்கேன் இபிஎஸ் அவங்க வந்து சிம்பிள் ஃபுட் அவர் வந்து இட்லி ஃபஸ்ட்டு உட்கார்ந்தோடனே அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு இட்லி வேணும் ஒரு ஆயில் போடாமல் தோசை ரெண்டு தோசை மூணு தோசை சாப்பிடுவார் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் வந்து பரோட்டா சப்பாத்தி கேர்ட் ரைஸு ரசம் ரைஸ் லாஸ்ட் ஈவெண்ட்டில் ரசம் ரைஸ் விரும்பி சாப்பிட்டாங்க மற்றபடி அவரோட ஃபுட்டே வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஃபுட்டாக தான் இருக்கும் பட் எல்லா இதுலேயும் வந்து சாப்பிட்டு அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு தான் போவார் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு பர்சன் அவர் தமிழ்நாடு கவர்னர் ரவி சார் அவர் வீட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு அவரோட டாக்டர் வெட்டிங் பண்ணோம் ஊட்டி ராஜ்பவனில் அவர் வந்து நம்மளோட தோசை பரோட்டா இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவார் இட்லி நம்மளோட இட்லி அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அது வந்து எனக்கு ஒரு அவரோட வீட்டு கல்யாணம் பண்ணுறது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய அனுபவமாக இருந்துச்சு ஊட்டி ராஜ்பவனில் அந்த வெட்டிங் நடந்துச்சு அதுக்கும் பெரிய ப்ரோட்டோக்கால் ஸோ ஒரு கவர்னர்னால் அதுக்கு என்ன ப்ரோட்டோக்கால் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட நூறு பேர் இருந்தாங்க போலீஸ் அந்த இது மட்டும் அவங்க வீட்டில் வர கெஸ்ட்டு முந்நூறு பேர் தான் பட் அங்கே ஃபுல்லாகவே அந்த ஈவெண்ட்டிலேருந்து டெக்கர்லேருந்து சாப்பாட்டிலேருந்து எல்லாமே நம்ம தான் பண்ணியிருந்தோம் மூணு நாள் ஈவெண்ட்டு ஸோ ரொம்ப அவர் கூடயே இருந்து அவங்க ஃபேமிலி கூட இருந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணது வந்து இட்ஸ் ஒரு ஒரு லைஃப் டைம் மெமரபிள் ஈவெண்ட்டாக இருந்துச்சு இஸ் வெரி ஸ்வீட் முடிச்சுட்டு கவர்னரோட அந்த இல்லை அவரோட ரூமில் கூப்பிட்டு என்ன உட்கார வச்சுட்டு ஒரு அஞ் பத்து நிமிஷம் எல்லாத்தையும் அந்த மூணு நாளோட ஈவெண்ட்டை பற்றி அப்ரிஷியேட் பண்ணிவிட்டு அப்போவே வந்து செக் சைன் பண்ணி கொடுத்தாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு எல்லோரும் நல்லா யூ டேக் எவ்ரி ஒன் வெரி மச் கேர் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி வந்து எக்ஸலண்ட்டாக இருந்துச்சு மூணு நாளில் கிட்டத்தட்ட நைன் மீல் சாப்பிட்டு எங்களுக்கு எதுவும் ஹெவியாக ஃபீல் ஆகலை ஃபில்டர் காஃபி ரொம்ப அவங்க குடிப்பாங்க ஸோ கவர்னர் ரவி சார் வெரி ஸ்வீட் இப்போவுமே எந்த ஃபங்க்ஷன் பார்த்தாலும் ஹி வில் கம் அண்ட் என்னை ஷோல்டரில் கை போட்டு அப்படி பேசுவார் அந்த மாதிரி ஒரு ஏன்னா அவர் டாக்டர் வெட்டிங் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம்ல அதனால் வந்து அவங்க மேடம் ஆகட்டும் அவங்க டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி தே ஆர் வெரி ஹாப்பி ஸோ இப்போ சார் இதெல்லாம் தாண்டி ஃபைனலாக ஒரே ஒரு கொஸ்டின்ங்க இப்போது ஆக்டர் விஜய் சார் அவங்க வீட்டில் அந்த ஈவெண்ட்டும் நம்ம கவர் பண்ணோம் அப்படின்னு அதை பற்றியும் சில வார்த்தை ஆக்சுவலாக வந்து விஜயனா ஜக்தீஷ் அவர் எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தார் பிரதர் ஐ நீட் யுவர் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜக்தீஷ் பழனிசாமின்னு வந்துச்சு அப்புறம் நான் என்னோடய நம்பர் ஷேர் பண்ணேன் அப்புறம் அண்ணா ஃபோன் பண்ணாங்க ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் நான் கூப்பிட்றேன் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களான்னு கேட்டாங்க இருக்கண்ணா நீங்கள் கூப்பிடுங்கன்னு சொன்னேன் போயிட்டு ஃபோன் பண்ணிவிட்டு ஒரே நிமிஷம் அப்படின்னு சொன்னாங்க பண்ணால் விஜய் அண்ணா பேசினாங்க இந்த மாதிரி வந்து நான் ஒரு கெஸ்ட்டு கூப்பிட்றேன் எனக்கு நிறையா வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் ஃபுட் வேஸ்ட் பண்ண பிடிக்காது எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி என்ன ரெக்குயர்மெண்ட்டுன்னு சொன்னாங்க என்ன மெனு வேணும்னு சொன்னாங்க அப்புறம் எனக்கு நிறைய ஐட்டம் வேண்டாம் பட் அளவாக இருந்தாலும் நான் உங்களை பற்றி ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னாங்கன்னா நான் உங்களை பற்றி நிறையா கேள்விப்பட்டிருக்கேன் உங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் ஜெகதீஷ் காமிச்சார் நீங்கள் பண்ணுற ஒர்க் எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நீங்கள் வந்து நான் ரொம்ப ஈகராக வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன் நீங்கள் இன்னும் உங்கள் பிஸ்னஸில் இன்னும் நீங்கள் நல்லா பண்ணி பெருசாக வளரணும
டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஹாலில் நானும் அவருக்கு ஒரு கிஃப்ட் வாங்கிட்டு போயிருந்தேன் ஒரு செடி வீட்டுக்குள்ளே வைக்கிற இண்டோர் பிளான்ட் வாங்கிட்டு போயிருந்தேன் அந்த 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 அதை கிஃப்ட் பண்ணேன் அப்புறம் சென்னை வந்து எங்கே தங்குவீங்க ஸோ ஒரு மாதிரி பயங்கர ஒரு பழகின ஃப்ரெண்டு மாதிரி ஒரு இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் என் கூட பேசினாங்க ஸோ அப்பா பற்றி எப்படி பிஸ்னஸ்க்கு வந்தோம் அதெல்லாம் பற்றி பேசினாங்க அதுக்கப்புறம் யார் ஹோஸ்ட்னு பார்த்தா ஷாருக் கான் ஸோ ஷாருக் கான் சார் அது பயங்கர ஒரு ஹாப்பியாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நான் நாலு ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டேன் ரொம்ப சந்தோஷம் நான் உங்ககிட்ட பேசியிருந்தது ஏன்னா நீங்கள் இப்போ நம்ம இப்போ இப்போ பிரைம் மினிஸ்டரில் ஆரம்பித்து இன்றைக்கி வரிசையாக எல்லாருடைய இடங்கள்லையும் அது நம்ம தமிழ் உணவுகளை சரி எல்லாத்தையுமே நீங்கள் அங்கே காமிக்கிறீங்க அவங்களுக்கு கொடுக்குறீங்கங்கும் போது எங்களுக்குமே அதில் மிகப்பெரிய சந்தோஷம் ஸோ நீங்கள் நினைக்கிறது எல்லாமே கை கொடுக்கணும்னு எங்களுடைய பிகேன் உற்சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரியப்படுத்துகிறோம் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ நான் வந்து மகிந்தி சர்க்கஸ் என்னோடய முதல் படம் எனக்கும் சி எனக்கு வந்து என்னோடய மூவி ப்ரொமோஷன் அப்போ தான் நான் வந்து எல்லா எஃப்எம் ரேடியோஸ் சேனல்ஸ்க்கும் பிகைன் வுட்ஸ் ஆகட்டும் நிறைய எல்லாத்தோடதுக்கும் போயிருக்கேன் பட் பர்சனலாக பிகைன் வுட்ஸ் வந்து என் கூட என்னுடைய ட்ராவலில் அதாவது ஆக்டிங் ஆகட்டும் மூவி ஆகட்டும் என்னோடய பிஸ்னஸ் ஆகட்டும் ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டிவாக உங்கள் உங்கள் டீமே இருக்கீங்க அது என்ன பாண்டிங்னு எனக்கு தெரியல ஸோ எதாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு பிகைன் வுட்ஸ்லேருந்து தான் எனக்கு வந்து கால்ஸ் வரும் என்னோட இன்டர்வியூஸ் வந்து பண்ணுறதாகட்டும் என்ன நான் என்னோடய வீடியோஸ் போடுவேன் இன்ஸ்டாவில் திடீர்னு பார்த்தா பிகைன் வுட்ஸ் ஏரில் வந்து யாராவது எனக்கு அனுப்புவாங்க அதில் வந்து ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஒரு மாதிரி பிகைன் வுட்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி ஒரு இல்லையா நம்மளோட க்ரோத்தில் ட்ராவலில் நம்மளோட சக்ஸஸை வந்து செலப்ரேட் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீல் தான் எனக்கும் பிகைன் வுட்ஸ்க்கும் இருக்கிற ஒரு அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் பிகைன் வுட்ஸ் நேயர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் ஸோ உங்களை எல்லாத்தையும் இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக மீட் பண்ணதில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நன்றி வணக்கம்